四个月的假。是啊，我马上就要结业考试了，还有四级，所以我肯定要把全部精力都放在复习上了。哦，你这么一说，你不说我都忘了你是个学生了。但是你是我的特助哎，你要走的话，那么多工作怎么办啊？我知道这样会耽误工作，但我也没有办法呀。如果这次我考试我没考过的话，我肯定要延毕了。所以如果不能请假的话，我就只能辞职了。你辞职跟请假有什么区别啊？都是没有办法工作啊。那如果实在忙不过来，要不然就请冉云学姐回来吧。你还真是会出主意啊。也行了，就别说我不近人情。假我批给你，但是工作你要跟魏安交接好。谢谢董事长。呃，还有就是，治疗计划可能也要延后了。对不起。没关系，我都等了十年了，也不差这半个月。好好安心考试吧。是，谢谢董事长。那这些就是复习计划，你要抓紧背了它。啊，这么多呢，我怎么背啊？这还只是一科的呢，时间有限，所以昨天晚上我只做了这些。天哪，你杀了我吧！我还有这么多四级词汇要背，怎么背得完呀？你发愁也没有用啊，现在咱们只能临阵磨枪了，多背一点是一点吧。好了好了，赶紧开始吧。偶尔失去太阳的勇气，就算挫折侵蚀了翅膀，梦想也不曾停止远扬。难免会哭泣，像倾盆大雨，淋着雨，我陪你前行。仰望着雨后彩虹，幸福缓缓降落，手牵着手，化作翱翔的微风，飞进了灿烂星空，把梦全。件有问题吗？哦，不是。周氏走了几天了？五天吧。才五天啊！我怎么感觉他走了好久了？我们下午有什么安排吗？没有。好，那你陪我去趟学校。这都过去几天了，你才背了不到两节课的内容，照这个进度下去，怎么背得完啊？我是真的背了，这两天每天熬到两三点，明天当时记住了，那早上一睁眼又全忘了。可能是我的能力问题吧，我也辅导不了你了。哎，你你别这样啊，你错错呀，啊，都是我的错，我现在背还不行吗？
走，我们去拜访一下严教授。什么？你不帮我辅导了？对呀、啊，严教授那儿临时有个考察项目，借调我过去，我我也不好拒绝。那我怎么办呀？哎，要不你再跟肖主任申请一下？其实延毕也没什么的，多一年复习时间，你更有把握、啊。再说了。反正你现在也有工作了，就算暂时没有毕业证，也不妨碍啊。可是我，这次是我不好。这样吧，那些讲义就放在你那儿，你尽量多背背。我也只能帮你这么多了，对不起啊。哎，都不帮我了，那我该怎么办、啊？周小姐。嗯助理，你怎么在这儿？我来学校办点事儿。怎么了？遇到什么事儿了吗？还能有什么事儿啊？考试的事儿呗。我估计得延毕了。延毕？为什么呀？你之前不是找到了一个人给你辅导吗？他们都有事儿，都不帮我了。我倒认识一个人。他在美国学习的时候，主修的是美术，而且英语也不错，不知道能不能帮上你？能能能能，谁啊？在门口晃晃悠悠这么长时间，开口求我，就这么难啊？安助理都和你说了，跟我说了呀。不过我想听你亲自跟我讲。那个，董事长，能不能麻烦您给我复习一下专业课？好啊。真的？你答应了？你嫌我不答应吗？啊，没有没有，我只是没有想到你会这么快答应。当然是有条件的呀。从现在开始。你必须二十四小时全部服从命令，服从指挥。如果你要是不答应或者做不到，辅导就立刻终止，可以吗？好，不行算了，你出去吧。没有没有，我可以的，我可以。好，那就从今晚开始辅导。今天晚上来我家，我让你见识一下什么是真正的魔鬼式特训。哦，对了，四级也由我来辅导